வணக்கமானவர்களே நான் டி வெங்கடேஷ்குமார் முதுகலை பட்டதாரி தாவரவியல் ஆசிரியராக விக்டோரியா நினைவு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி பெரிய உலத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய தொடர்பு எண் தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி இரண்டு ஐம்பத்தி ஐந்து எழுவத்தி ஒன்று மற்றும் எண்பத்தி ஒன்று என்னுடைய தொடர்பு இமெயில் ஐடி வெங்கடேஷ்குமார் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் உங்களுடைய தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் வீடியோக்கள் மற்றும் இது சம்பந்தமான விவரங்களை பெற இந்த கீழ்கண்ட வெப்சைட்டுக்கு போங்க டிவி கே பயாலஜி அட் பிளாக் ஸ்பாட் டாட் இன் இப்பொழுது நாம் பாடப்பகுதி செல்கிறோம் மாணவர்களே இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆஞ்சியோஸ்வம் அதாவது பூக்கும் தாவரங்கள் ஆஞ்சியோஸ்வம் என்றால் பூக்கும் தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பூக்கும் தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆஞ்சியோஸ்வம் அதாவது லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அண்ட் ஆஞ்சியோஸ்வம் ஆஞ்சியோஸ்வம்னாக்க பூக்கும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாழ்க்கை வட்டம் முதல்ல பாருங்க ஆஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ட் ஆஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ட் அதாவது ஆஞ்சியோஸ்பம் தாவரங்கள் அது ஒரு ஸ்போரோபைட்டிக் நிலையில் உள்ளது ஸ்போரோபைட்டாக இரு மைய நிலையில் உள்ளது ஸ்போரோபைட்டிக் நிலையில் உள்ளது சரிங்களா இரு மைய நிலை ஸ்போரோபைட்டிக் நிலையில் உள்ளது இந்த ஆஞ்சியோஸ்பமானது ஆஞ்சியோஸ்பம் தாவரம் ஒரு தாவரம் பூக்கும் தாவரத்தினுடைய புற அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டு பாகமாக பிரிச்சிருக்கோம் உடல புற அமைப்பு இனப்பெருக்க புற அமைப்புன்னு பிரிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே புற அமைப்பு பாடத்தில் பார்த்துருக்கோம் புற அமைப்பில் உடல புறமைப்பு பாகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வேர் தண்டு இலை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இனப்பெருக்க புறமைப்புன்னு சொல்லக்கூடிய மஞ்சரி மலர் கனி விதைகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இனப்பெருக்க லைஃப் சைக்கிள் தான் பார்க்க போகிறோம் வாழ்க்கை வட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் வாழ்க்கை வட்டத்தில் நம்ம பார்க்குறது மஞ்சரி மஞ்சரினா பூங்கொத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இட் இஸ் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆர் பஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த பூங்கொத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஒரு மலர் ஃப்ளவர் சரிங்களா அஞ்சோஸ்போன் தாவரத்தில் இருக்கின்ற இனப்பெருக்க உறுப்பு எதுனாக்க மலர்கள் இந்த மலர் பகுதிக்கு வரும் மலர்கள் இந்த மலர்கள் இந்த மலர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க நான்கு வட்டங்கள் உள்ளதுன்னு பார்த்துருக்கோம் மலர் ஒரு மலர் என்பா ஒரு இருபத்தளி தாவர மலர் அல்லது ஒரு வித்தளி தாவர மலர் இருபத்தளி தாவர மலர் என்றால் அதில் நான்கு வட்டங்கள் உள்ளது என்னென்ன வட்டம் இருக்குனாக்க பார்த்துருக்கீங்களா என்னென்ன வட்டம் இருக்குனாக்க அதாவது புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகரந்தத்தால் வட்டம் சூழக வட்டம் சொல்கிறோம் சூழக வட்டம் அதாவது புள்ளி வட்டம்னாக்க கேலிக்ஸ் கே சி அள்ளி வட்டம் மகரந்தால் வட்டம் சூழக வட்டம்னு பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா நான்கு வட்டங்கள் உள்ளது இதில் புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் பார்த்தீங்கன்னாக்க மலருடைய துணை வட்டங்கள் இனப்பெருக்க வட்டம்னா மகரந்தால் வட்டம் சூழக வட்டம்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இனப்பெருக்க உறுப்பு இப்போது இனப்பெருக்க உறுப்பில் பார்க்கலாம் முதல் நாம் பார்க்குறது வந்து ஸ்டேமன் ஸ்டேமன்னாக்க மகரந்த தாள் மகரந்த தாள் ஸ்டேமன்னு சொல்கிறோம் மகரந்த தாள் ஸ்டேமன் அல்லது இதுக்கு வேற பேர் என்ன சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இது மைக்ரோஸ்போரை உண்டாக்கக்கூடிய இலையினுடைய மாறுபாடு இட் இஸ் அ மாடிபிகேஷன் ஆஃப் லீவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்போரை உண்டாக்கக்கூடிய இலையினுடைய மாறுபாடு தான் என்ன சொல்கிறோம் மைக்ரோஸ்போரோஃபில் அல்லது மகரந்த தாள் ஸ்டேமன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மகரந்த தாளில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மகரந்த தாள் இந்த மகரந்தாளில் என்ன பாகம் இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ஒரு மகரந்த தாள் மகரந்தாள் என்ன இருக்குனாக்க இது மகரந்த பை மகரந்த பை இது என்னது மகரந்த மகரந்த கம்பி இந்த மகரந்த பை தான் என்ன சொல்லணாக்க வளமான பகுதி ஃபெர்டைல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேமன் இது இஸ் ஸ்டெரைல் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேமன் சொல்கிறோம் மகரந்த பை இந்த மகரந்த கம்பி சரிங்களா சரி இது ரெண்டும் சந்தான சொல்கிறோம்னாக்க ஸ்டேமன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேமன் இது ஆந்தர் சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல ஆந்தர் பிலமண்ட் இது ஆந்தர் இது பிலமண்ட் சொல்றோம் சரிங்களா சரி இதுக்கு என்ன சொல்றோம் அமைப்பு ஸ்டேமன் அல்லது மைக்ரோஸ்போரோபில் அப்படின்னு சொல்றோம் மகரந்த தாள் சொல்றோம் இதுல இருந்து உண்டாகின்ற பகுதியை நான் சொல்றேன் ஆந்தர் மகரந்த பை 
that is a microsporangium microsporangium solrom magaranda pai microsporangium seringla idu irumainalil ullu irumainalai inda irumainal irukku irumainalai irumainalai inda ma anther endru solakoodiya magaranda pai microsporangium pagudhilirund enna undaga microspore mother cell adhaavad microspore thai cell ai undaagirathu microspore thai cell ai undaagirathu இப்ப இந்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த மஞ்சளா வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லீங்களா இட் இஸ் இந்த நான் நிலை ஸ்டேமன் ஆந்தர் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் இந்த நிலைகளுக்கு என்ன பேர்னாக்க இந்த ஸ்டேजेस படிக்கிறதுல சொல்றோம் மைக்ரோ மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படினு சொல்றோம் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் இந்த நிலைகளுக்கு என்ன சொல்றோம் மைக்ரோ மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்க பாருங்க சூலகம் कार्पलियम मेगाजियम சரிங்களா கார்பல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டிக்மா ஸ்டைல் ஓவரி அதுல இருந்து ஓவரி ஓவர்ல இருந்து மெகாஸ்போரான்ஜியம் தட் இஸ் a ஓவியூல் சூல் என்ற பகுதி வருது இது மெகாஸ்போரோஃபில் அப்படினு சொல்றோம் இது மெகாஸ்போரான்ஜியம் ஓவியூல் இஸ் கன்சிடர் அஸ் தி மெகாஸ்போரான்ஜியம் அதுல இருந்து தோன்றக்கூடிய ஒரு செல் தான் என்ன சொல்றோம் மெகாஸ்போர் மதர் செல் மெகாஸ்போர் தாய் செல் அப்ப இந்த ஸ்டேஜ்க்கு என்ன பேரா கார்பல் மெகாஸ்போரான்ஜியம் மெகாஸ்போர் மதர் செல் இந்த நிலைகளுக்கு என்ன பேருனாக்க இந்த ஸ்டேஜ் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் ஸ்போர் தட் இஸ் கால்டு மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மெகாஸ்போர் மதர் செல்லும் மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லும் அதாவது மெகாஸ்போர் தாய் செல்லும் மைக்ரோஸ்போர் தாய் செல்லும் என்ன நடக்குனாக்கா குன்றல் பிரிவு நடக்கிறது குன்றல் பிரிவு என்பது எங்கே நடக்கும் இனப்பெருக்க செல்களில் நடைபெறுகின்ற ஒரு பிரிவு குன்றல் பிரிவு மியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்றோம் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் எனக்கு இருமய நிலை இருக்கின்ற இந்த செல்கள் ஆனது ஒருமய நிலையா மாறுது சரிங்களா மியாசிஸ் ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஆர் மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஒரு மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் ஆனது மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் ஆகி நான்கு மைக்ரோஸ்போர்களை உண்டாக்குறது அதே மாதிரி நான்கு மெகாஸ்போரை உண்டாக்குறது மெகாஸ்போரை உண்டாக்குறது அப்ப இந்த ஸ்டேஜ்க்கு என்ன பேரு சார் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு என்ன பேருனாக்க என்ன சொல்றேன் அதுக்கு இப்ப பாருங்க இந்த இருமையில இருந்து ஒருமை நிலை மாறுது இல்லீங்களா மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருந்து மைக்ரோஸ்போரா மாறுது மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து மேல் கேமிடோஃபைட் மேல் கேமிடோஃபைட் போலன் கிரைன் என்று சொல்லக்கூடிய மகரந்த தூளை உண்டாக்குறது இல்லீங்களா இந்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லுனாக்க மைக்ரோ கேமிடோஜெனிசிஸ் இந்த செல் கிரீனா இருக்கு இல்லீங்களா இந்த ஸ்டேஜுக்கு மைக்ரோ கேமிடோஜெனிசிஸ் அதே மாதிரி இங்க பாருங்க இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஆனது மியாசிஸ் செல் டிவிஷன் ஆகி மெகாஸ்போரா மாறி மெகாஸ்போர் ஃபீமேல் கேம் எம்பிரிய சாக்க உண்டாகுது கருப்பை உண்டாகுது கருப்பை உண்டாகுது இல்லைங்களா இந்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன சொல்றோம்னாக்க மெகா கேமிடோஜெனிசிஸ் மெகா கேமிடோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி இப்ப பாருங்க அடுத்த என்ன ஸ்டேஜ்னாக்க இந்த மேல் கேமிடோபின் போலன் கிரைன் போலன் கிரைன் வந்தது என்னன்னாக்க மகரந்த தூள் மகரந்த தூளானது அதாவது மகரந்த பையில் உண்டாகின்ற மகரந்த தூளானது ஆண் இனப்பெருக்கு உறுப்பான மகரந்த தூளானது ஆண் இனப்பெருக்க கேமிட்டானது மகரந்த தூளானது பெண் இனப்பெருக்கு உறுப்பான சூழ் முடியை சென்று அடைகின்ற நிகழ்ச்சி என்ன சொல்றோம் பாலினேஷன் சொல்றோம் பாலினேஷன் அதாவது மகரந்த சேர்க்கை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் மகரந்த சேர்க்கை பார்த்திருக்கோம் இங்க மேல் அதாவது மேல் கேமிடோஃபைட் கொலன் கிரைன் ரீச்சஸ் டு ஸ்டிக்மா ஆன்தர் டு ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம் மகரந்த சேர்க்கை பாலினேஷன் அது பார்த்திருக்கோம் 
ஃபீமேல் கேமிட்டை ஃபைட் ஃபீமேல் கேமினா கருப்பை கருப்பைக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா எக் இருக்குது முட்டை இருக்கு அண்டம் இட் இஸ் அ ஃபீமேல் கேமிட் எக் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் த ஃபீமேல் கேமிட் ஆண் இனப்பெருக்கு செல்லாளன் என்ன வருதுனாக்கா போலன் கிரைண்ட்லேருந்து என்ன வருதுனாக்க விந்தணு உண்டாகிறது விந்தணு உண்டாகிறது தோன்றுகிறது அப்போ பெண் இனப்பெருக்க செல்லான பெண் இனப்பெருக்க கேமிட்டான முட்டையும் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லான விந்தணும் ரெண்டும் வந்து இணைகின்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஃபெர்டிலைசேஷன் சொல்றோம் கரு உறுதல் இதுக்கு என்ன சொல்றோம்னாக்க கரு உறுதல் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மற்றொரு ஆண் கேமிட்டும் கருப்பை மற்றொரு ஆண் கேமிட்டும் கருப்பையில் இருக்கின்ற இரண்டாம் நிலை உட்கருவும் இரண்டும் இணைவதில் சொல்றோம் மூ வினைதல் சொல்றோம் இதுக்கு என்ன சொல்றோம் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் இது அடுத்த நம்ம அடுத்த வரக்கூடிய விரிவாக பார்க்கலாம் ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் சொல்றோம் அப்போ இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மூலியமா பெண் இனப்பெருப்பு உறுப்பான முட்டையும் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லான விந்தணும் ரெண்டும் இணைந்து என்ன சொல்றோம் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டேஜத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க கருப்பையில் இருக்கின்ற மற்றொரு செல்லான செகண்டரி நியூக்ளியஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் நிலை உட்கருக்களும் இரண்டாம் நிலை நியூக்ளியஸ்களும் மற்றொரு ஆண் கேமிட்டும் இரண்டும் இணைந்து என்ன சொல்லணாக்க மூவினைதல் மூலமாக உண்டாகிறது அப்போ ரெண்டு கருவூர் நடக்குது கருவூர்தல் என்பது ஆண் இனப்பெருக்க செல்லும் இது ஆண் ஆண் இனப்பெருக்க செல்லு இது பெண் இனப்பெருக்க செல்லு அதே மாதிரி இங்கே ஆண் இனப்பெருக்க செல்லு இது பெண் இனப்பெருக்க செல்லு அப்போ ரெண்டு கருவூர்தல் நடக்குது பாருங்க ரெண்டு கருவூர் நடக்குதா இதுக்கு தான் சொல்கிறோம் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்குதுனாக்க ஆஞ்சியோஸ்பூமில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த கருவூர்தல் இது ஜிம்னோஸ்பூமில் இது நடக்காது ஏனாக்க ஜிம்னோஸ்பூமில் கருவூர்களுக்கு முன்பாகவே எண்டோஸ்போம் உண்டாகி விடுகிறது ஆனாக்க இங்க எண்டோஸ்போம் என்று சொல்லக்கூடிய கருவுன் திசுவானது கருவுறுதல் மூலியமாக உண்டாகிறது அப்போ இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் மூலமாக ஆண் இனப்பெருக்க செல்லான விந்தணுவும் பெண் இனப்பெருக்க செல்லான முட்டையும் இரண்டும் இணைந்து எதை உண்டாகுறனாக்க கருவுற்ற முட்டையாக மாறுகிறது அதுக்கு பேர் ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்றோம் கருவுற்ற முட்டை என்று சொல்லக்கூடிய ஜைகோட்டாக மாறுகிறது இந்த ஜைகோட்டானது ஒரு செல் நிலையில் உள்ளது ஒரு செல் ஒரு யூனிசெல் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றோம் ஒரு செல் நிலையில் உள்ளது ஜைகோட் என்பது ஒரு செல் நிலையில் உள்ளது அந்த ஒரு செல் ஆனது பல செல் நிலையாக மாறுகிறதா எம்பிரியோ சொல்றோம் கரு எம்பிரியோ அப்ப பாருங்க that is a unicell structure that unicell structure it goes to multiplication or cell division it is formed as the multicell structure multicell structure is called embryo apdi solran karu sir adhe same time la pathina ka adhe nerathula pathina ka the triple fusion move enidal moolamaga p e n solran p e n ka primary endosperm nucleus பிரைமரி எண்டோஸ்போம் நியூக்ளிய முதலாம் நிலை எண்டோஸ்போம் செல்கள் இது பாருங்க ஒன் பிளஸ் டூ ரெண்டு நியூக்ளியஸ் தானே இது செகண்டரி நியூக்ளியஸ் என்பது இரண்டாம் நிலை உட்கார் என்பது டூ இருமை நிலை இது ஒருமை நிலை ரெண்டுமே சேர்ந்தாக்க மூன்று நிலைகள் உள்ளது மும்மைய நிலை ட்ரிபிள் ட்ரிப்ளாய்டு சொல்றோம் ட்ரிப்ளாய்டு இது டிப்ளாய்டு இது ட்ரிப்ளாய்டு அப்படின்னு சொல்றோம் ட்ரிப்ளாய்டு இந்த ட்ரிப்ராய்ட் செல் என்ன பிரைமரி எண்டோஸ்போம் செல் என்ன எண்டோஸ்போம் மாறுது கருவும் திசுவாக மாறுது கருவும் திசு என்பது என்ன வளர்கின்ற கருவுக்கு உணவாக தருகின்ற திசு இந்த வளர்கின்ற கருவுக்கு உணவாக இருக்கின்ற திசு என்ன சொல்றோம்னாக்க எண்டோஸ்போம் கருவும் திசு அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுனாக்க விதைகள் விதை சீடு சொல்றோம் இந்த சீட் ஜெர்மினேஷன் ஐயே ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட் தட் இஸ் அப்போ விதை முளைக்கும் பொழுது இந்த கருவானது எண்டோஸ்போமை உணவாக எடுத்துக்கொண்டு விதையானது முளைக்கிறது எண்டோஸ்போம் கன்சியூம் அண்ட் ஜெர்மினேட்டட் இன் டு நியூ ஆஞ்சோஸ்போமிக் பிளான்ட் தட் இஸ் அ ஸ்போரோஃபைட் அப்போ இந்த வாழ்க்கை வட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இரண்டு கட்டங்களை முக்கியமான இரண்டு கட்டங்களை ஒரு ஆஞ்சோஸ்போம் தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டு கட்டம் இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க மியாசிஸ் செல் பிரிதல் நடக்கணும் மியாசிஸ் செல் பிரிவு மூலமாக என்ன நடக்கணும் இந்த இரு மைய நிலையில் இருக்கின்ற மைக்ரோஸ்போர் இந்த மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸும் மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸும் என்னென்ன கேமிட்டாக மாற வேண்டும் அப்போ மியாசிஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் இரு மையிலேருந்து ஒரு மை நிலைக்கு மாறணும் அட் த சேம் டைம் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் கருவுறுதல் நடக்கணும் இது ரெண்டுமே முக்கியமான கட்டங்கள் இந்த ரெண்டு கட்டம் இரு மைய நிலையிலுக்கு ஒரு மை நிலையாக மாறுது இந்த கோடை தெரியுதுங்களா இந்த கோட்டுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் டிப்ளாய்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது 
இந்த கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்ராய்ட் கண்டிஷன் ஒரு மைய நிலை இருக்குது அப்போ இரு மைய நிலையில் இருக்கிற ஸ்போர் ஆனது ஒரு மைய நிலை கேமிட்டாக மாற வேண்டும் மறுபடியும் இங்கே கருவுற்றல் நடந்து ஒரு மைல இருக்கின்ற கேமிட்டுகள் மீண்டும் இரு மைனில் இருக்கின்ற ஸ்போராக மாற வேண்டும் ஸ்போரோஃபைட் கண்டிஷன் இட் இஸ் அ ஸ்போரோஃபைட் ஸ்டேஜ் இட் இஸ் அ கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஸ்டேஜ் இரு மைய நிலை கொண்டிருக்கின்ற ஸ்போரோஃபைட்டிக் நிலை ஒரு மைய நிலை இருக்கின்ற கேமிட்டோஃபைட்டிக் நிலைன்னு சொல்கிறோம் நிலை அப்போ ஒரு ஆஞ்சோஸ்பூனுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தில் ஆஞ்சோஸ்பூனுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க முக்கியமான கட்டங்கள் இருக்கு இது மறுபடியும் பார்க்கலாமா ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கலாமா ஓகே பாய்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பாருங்க ரிவிஷன் பண்ணலாம் இட் இஸ் அ லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் ஆஞ்சோஸ்பூம் ஆஞ்சோஸ்பூனுடைய வாழ்க்கை வட்டம் ஆஞ்சோஸ்பூம் தாவரம் ஸ்போரோஃபைட்டிங் நிலையில் இருக்குது அந்த ஸ்போரோஃபைட்டிங் நிலையில் மலர்கள் மலர்கள் இருக்கின்ற ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு எப்படி வளருதுன்னு பார்க்குறோம் ஸ்டேமன்னு சொல்கிறோம் மகரந்தத்தால் மகரந்தாலானது ஸ்பொராஞ்சி மைக்ரோ ஸ்பொராஞ்சி தூண்டாகிறது தட் இஸ் அ மைக்ரோ ஸ்பொரான்னாக்க மகரந்த பை மகரந்த பையில் இருக்கின்ற மகரந்த மகரந்த தாய் செல்கள் மைக்ரோஸ்போ மதர் செல்ஸ் இந்த நிலைக்கு என்ன சொல்லணும்னாக்க மைக்ரோ ஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் இந்த வளர்ச்சிக்கு மைக்ரோ ஸ்போரோ ஜெனிசிஸ் அதே மாதிரி பெண் இனப்பெருக்க செல்லில் பார்த்தீங்கன்னாக்க பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பான பார்த்தீங்கன்னாக்க இது என்னது சூலகம் சூலகத்தில் என்ன சொல்கிறோம் சூல் தட் இஸ் அ கார்பல் சூல் என்பது என்னது சூல் என்பது மெகாஸ்போராஞ்சியம் அதுலேருந்து மெகாஸ்போர் தாய் செல் மெகாஸ்போர் தாய் செல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எம்எம்சி மெகாஸ்போர் மதர் செல் இது எம்எம்சி மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் சுருக்கமாக எம்எம்சின்னு சொல்கிறோம் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இல்லை அதே மாதிரி மியாசி செல் பிரிதல் அடைகிறது மியாசி செல் பகுதி ரெண்டுமே மியாசி செல் பகுதி அடைந்து மைக்ரோஸ்போராக மாறுகிறது மைக்ரோஸ்போராக மாறுகிறது இது மேல் கேமிடோஃபைட்டாக மாறுது மேல் கேமிடோஃபைட் தட் இஸ் அ போலன் கிரைன் மகரந்த தூள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மகரந்த தூள் மெகாஸ்போர் என்பது என்னது மெகாஸ்போர்னாக்க கருப்பை ஃபீமேல் கேமிடோஃபைட் தட் இஸ் அ ஃபீமேல் கேமிடோஃபைட் எம்பிரியோஸா கருப்பை இது என்ன நடக்கிற அடுத்து வந்து பாலினேஷன் பாலினேஷன் இப்போ பாலினேஷன் என்பது என்னக்க வெளியே நடக்கிறது இட் இஸ் அ எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி வெளியே நடக்கிறது ஆனாக்க ஃபெர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்க தாவரத்துக்கு உள்ள நடக்குது இது வெளியே நடக்கிறது பாலினேஷன் வெளியே நடக்கிறது ஃபெர்டிலைசேஷன் உள்ள நடக்குது அப்ப இங்க பாருங்க ஃபீமேல் கேமிடோஃபைட்ல கருப்பையில எம்பிரியோசாக்கில் இருக்கிற முட்டை கருப்பையில் இருக்கிற செகண்டரி நியூக்ளியஸ் இது கருவுடல் மூலமாக பாலினேஷன் மூலியமாக அதாவது மகர சேர்க்கை மூலியாக என்ன நடக்க ஆண் இனப்பிற்கு செல்லான விந்தணுவும் முட்டையும் இரண்டு இணைகின்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் சொல்றோம் அதே மாதிரி பெண் இனப்பிற்கு உறுப்பான செகண்டரி நியூக்ளியஸும் முட்டையும் இரண்டும் நடக்கிறது ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் சொல்றோம் மூ வினைதல் மூ இணைதல் இந்த ரெண்டு நிகழ்ச்சி இது ஒரு கருதுறு இரு ஒரு கருதல் ரெண்டு கருவு நடக்கலாம் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் இது ஆஞ்சோஸ்மோடைய சிறப்பு பண்பு அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷன் மூலியமாக முட்டையுடன் விந்தன் இணைந்து கருவுறுதல் மூலியமாக சைகோட் உண்டாகிறது சைகோட் என்பது கருவுற்ற முட்டைன்னு சொல்றோம் கருவுற்ற முட்டை அதே மாதிரி கருவுற்ற முட்டை மூலமாக எம்புரியோ உண்டாகிறது கரு உண்டாகிறது அதே மாதிரி பாருங்க ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் வழியாக என்ன நடக்க ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் வழியாக என்ன நடக்குதுனாக்க முதலாம் நிலை எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் உண்டாகிறது இந்த முதலாம் நிலை எண்டோஸ்போம் நியூக்ளியஸ் ஆனது எண்டோஸ்போம் எண்டோஸ்போனா கருவும் திசுவாக மாறி இந்த எம்பிரியோ கருவும் எண்டோஸ்போம் இரண்டும் இணைந்து விதையாக மாறுகிறது விதையானது முளைக்கும் பொழுது இந்த எம்பிரியோவானது கருவானது இந்த கருவும் திசுவை எடுத்துக்கொள்கிறது உணவாக எடுத்துக்கொண்டு விதையானது முளைத்து புதிய ஆஞ்சோஸ்மம் தாவரத்தை உண்டாக்குகிறது இப்போ இந்த வாழ்க்கை வட்டத்தை தெரிஞ்சால் நம்ம கருவுறுதல் என்று சொல்லக்கூடிய எம்பிரியாலஜி பாடத்தில் அடுத்து இருக்கிற ஒவ்வொரு நிலையும் பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு நிலைனாக்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் மெகாஸ்போரோஜெனிசிஸ் மைக்ரோ கேமிடோஜெனிசிஸ் மெகா கேமிடோஜெனிசிஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன் மைக்ரோஸ்போரோஜெனிசிஸ் மெகா கேமிடோஜெனிசிஸ் மைக்ரோ கேமிடோஜெனிசிஸ் மெகா கேமிடோஜெனிசிஸ் டபுள் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட் ஆர் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டு ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட் இப்போ இவ்வளோ ஸ்டேஜ் தாண்டணும் இது பூரா படிக்கிறதா என்ன சொல்கிறேன்னாக்க எம்ப்ரியோலஜி ஆஃப் ஆஞ்சூஸ் போம் என்ற நிலையை பார்க்குறோம் சரிங்களா மாணவர்களே சரி ரொட்டி நல்லா பார்த்துக்கோங்க புக்கில் இருக்குது இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க புக்கில் இந்த கலர் இல்லாமல் இருக்குது நம்ம கலர் பண்ணியிருக்கோம் வித்தியாசம் காட்டியிருக்கோம் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ மைடி பாஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி மாணவர்களே